கமோடிட்டி ஸ்கூல் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் திரு சுரேஷ்குமார் அவர்களை சந்திக்க வருகிறோம் வணக்கம் வணக்கம் இப்ப நம்முடைய பங்கு சந்தை அதாவது நிப்டி மற்றும் பேங்க் நிப்டி இதனுடைய ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுங்க நிப்டி வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து செல் மோடல் தான் இருக்கு அதாவது நம்மளோட பிபனாசி ரீட்ரேஸ்மெண்ட் அடிப்படையில கூட இப்ப நான் காட்டுறேன் ஸ்கிரீன்ல பாருங்க இப்போ மார்க்கெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் மந்த் தட் மீன்ஸ் ஜூலை ஜூன் எண்டுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லெவன் தௌசண்ட் டுவெல் அந்த ஹையை வந்து கட் பண்ண முடியல அதுல இருந்து ரீட்ரேஸ்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு இப்ப வந்து சிக்ஸ்டி கம்ப்ளீட் ஆகி அதுக்கு கீழே மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு பிபனாக்கி நம்பர் தட் மீன்ஸ் இப்ப வந்து மார்க்கெட் வந்து ஹண்ட்ரட் நோக்கி கீழே வந்துட்டு இருக்கு இதனுடைய நெக்ஸ்ட் டார்கெட் எடுத்துட்டீங்கன்னா லெவன் வந்து ரீச் பண்ணும் பட் அந்த இடத்துல வந்தா நமக்கு ஒரு டபுள் பாட்டம் வந்து கிரியேட் ஆகுது இந்த இடத்துல வந்து மார்க்கெட் க்ளோசிங் வச்சு எந்த இடத்துல அந்த இடத்துல சப்போர்ட் எந்த அளவுக்கு கிடைக்குது வால்யூம்ஸ் எந்த அளவுக்கு ஜெனரேட் ஆகுது இந்த வச்சு தான் நெக்ஸ்ட் அதை நம்ம சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி சேம் பேங்க் நிஃப்டியும் எடுத்துட்டீங்கன்னா கூட நமக்கு பிபனாக்கி நம்பர் வந்து சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டுக்கு கீழே கட் பண்ணி இப்ப ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு இதனுடைய நெக்ஸ்ட் டார்கெட் தட் மீன்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரீச் வந்து டுவெண்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் எயிட்டி இருபத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பது வரைக்கும் இங்க இருந்து இன்னொரு ஐநூறு அறுநூறு பாயிண்ட் இறங்குறதுக்கு தான் சான்சஸ் அதிகமா இருக்கு பேங்க் நிஃப்டியும் தட் மீன்ஸ் அதோட மட்டும் இல்லாம நம்மளோட பொசிஷனல் சார்ட்லயும் சரி நிப்டி பாருங்க பக்கா ரெசிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு சேம் நம்ம கொடுத்திருக்க எந்த இடத்துல வந்து பிபனாக்கியில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து ரீச் ஆகுதோ அந்த இடத்துல தான் மார்க்கெட் வந்து சப்போர்ட் ஜோன் வேற இருக்கு பிளஸ் அது சப்போர்ட்ல வந்து மார்க்கெட் நிக்கிதா அந்த இடத்துல வால்யூம் ஜெனரேட் ஆகுதான்றது எல்லாமே லெவன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் லெவன் தௌசண்ட் ஒன் பிப்டி ரேஞ்ச் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு தெரியும் ஆல்மோஸ்ட் நிப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ மார்க்கெட் ஏறினாலும் சரி இப்ப நாளைக்கு எக்ஸ்பைரி இருக்கு மந்த்லி எக்ஸ்பைரி எஃபண்டோ எக்ஸ்பைரினா கூட மார்க்கெட் ஆப்போசிட்டா போகுது அப்படின்னா கூட நம்ம செல் சைடு இருக்கிறது கண்டுபிடிச்சு <laughs> That means அது மட்டும் இல்லாம நம்ம அந்த இடத்துல போய் புட் ஆப்ஷன் கூட ட்ரை பண்ணலாம் நிஃப்டி ஆர் பேங்க் நிஃப்டி ரெண்டுமே ஆல்மோஸ்ட் இன் செல்ல தான் இருக்கு இப்போதைக்கு செல்ல தான் இருக்கு பட் இன்னும் பெரிய ஃபால் ஆகிறதுக்கு இன்னும் சான்ஸ் இல்ல இப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போக போக தான் தெரியும் சரிங்க மொத்தத்துல ஒரு பேரிஷ் ட்ரெண்ட் அப்படிங்கிறது பங்கு சந்தையில தெரியுது ஒன்பது <laughs> ஒருத்தரும் <laughs> ஒரு இன்ட்ராடேல ஒரு என்ட்ரி பண்ணணும் நம்ம அப்படின்னா அது எந்த டைம் ஃபிரேம் பார்த்து நம்ம என்ட்ரி கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க அதாவது ஃபைவ் மினிட்ஸா ஒன் மினிட்டா ஆர் பிப்டி மினிட்ஸா இல்ல தேர்ட்டி மினிட்ஸா அந்த மாதிரி நிறைய டைம் ஃபிரேம்ஸ் வந்து இருக்கு எந்த ஒரு சாப்ட்வேர் எடுத்துட்டீங்கனாலும் டைம் ஃபிரேம்ன்றது டிஃபால்ட்ஸா வச்சிருப்பாங்க நம்ம வேணா கூட அதை ஆட்டோமேட்டடா பண்ணி பண்ணிக்கலாம் பட் இதுல என்னன்னா இன்ட்ராடேக்கு எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க இத டெக்னிக்கலா அனலைஸ் பண்ண வரைக்கும் இன்ட்ராடேக்கெல்லாம் ஒரு டைம் ஃபிரேம்ன்றதெல்லாம் தேவையே இல்லை இன்ட்ராடேல ஒரு நிமிஷமோ அஞ்சு நிமிஷமோ பதினஞ்சு நிமிஷமோ என்றதெல்லாம் முக்கியம் இல்ல ஒரு இண்டிகேட்டரை நீங்க ஃபாலோ பண்ணும் போது மட்டும்தான் அந்த இண்டிகேட்டர் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் பத்து நிமிஷத்துக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் பை ஆர் செல் அப்படின்றத காட்டும் பட் ஒரு ஸ்ட்ராட்டர்ஜி ஒரு மெத்தட் அப்படின்னும் போது அது எதுவுமே காட்டாது இப்ப ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா பெரிய ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்காங்க மிகப்பெரிய அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பேங்க்ஸ் மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் ட்ரேட் பண்றாங்க தட் மீன்ஸ் இப்ப நம்ம பண்றதுனா ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய் ரெண்டு லட்ச ரூபாய் அஞ்சு லட்ச ரூபாய் பத்து லட்ச ரூபாய்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிறு முதலீட்டாளர்கள் அவ்வளவுதான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இன்ட்ராடேல பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க பத்து லட்ச ரூபாய் பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய் இன்ட்ராடேல அந்த ஃபண்ட் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்குவாங்க அதுக்கு லிமிட் லிமிட் எல்லாம் வேற புரோக்கர்ஸ் கொடுப்பாங்க பட் இதே பெரிய நிறுவனங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு கோடி ரெண்டு கோடி ஐநூறு கோடி நூறு கோடி அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு க்ரோர்ஸ் கணக்குல வந்து ட்ரேட் பண்ணுவாங்க இந்த குரோர்ஸ் கணக்குல ட்ரேட் பண்றவங்க எல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா என்ன டைம் ஃபிரேம் பார்த்து என்ட்ரி பண
அவங்க ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ராட்டஜி அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சுட்டு கரெக்டா அந்த இடத்துல அந்த நம்பரை பிரேக் அவுட் பண்ணாத இடத்துல வந்து கரெக்டா பை பண்ணுவாங்க அந்த நம்பர் கரெக்டா பிரேக் பண்ணாத இடத்துல வந்து கரெக்டா செல் பண்ணுவாங்க அந்த நம்பர் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அது ப்ரீவியஸா அவங்க வந்து டெக்னிக்கலா அதுக்கு நிறைய ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க நிறுவனங்கள்ல அந்த ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் எல்லாமே லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் அவங்களுக்கு சேலரி இருக்கு அவங்க அதை அனலைஸ் பண்ணி வச்சு கரெக்டா அந்த பர்டிகுலர் நம்பர் வர வரைக்கும் விட மாட்டாங்க அந்த நம்பர் எப்ப கிடைக்குதோ அது வரைக்கும் அவங்க பையோ செல்லோ தான் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இதுதான் இதனுடைய மார்க்கெட்டோட மிகப்பெரிய சூட்சமுமே ஏன்னு கேட்டா நம்மளை எல்லாம் இண்டிகேட்டர் பக்கம் நவுத்திருவாங்க மார்க்கெட்ல வந்து எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாதுன்ற மாதிரி ஒரு பட்டு சடன் பீப்புள்ஸ் வந்து இண்டிகேட்டர் பக்கம் காமிச்சு அந்த பக்கமே காமிச்சிட்டு இருப்பாங்க பட் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டோட்டல் நல்ல ஹைல போய் செல்லிங்கும் நல்ல ஹைல போய் பையும் பண்ணிடுவாங்க அது நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இப்ப இந்த இடத்துல மார்க்கெட் ஒரு இண்டிகேட்டர் போது மார்க்கெட் மேல போயிட்டு இருக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி படி ஒரு கேண்டிஸ்டிக் மேல போயிட்டு இருக்கும் அந்த இண்டிகேட்டர்ன்றது பிரதர் ஒன் மினிட்லயோ இல்ல ஃபைவ் மினிட்ஸ்லயோ பாத்தீங்கன்னா அது பை தான் காட்டும் அதனுடைய தன்மை அது அது மாறவே மாறாது அது அதுதான் அந்த மாதிரி சொல்லி கோட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க பட் அந்த பை காட்டும் போது ஒரு பெரிய நிறுவனங்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கரெக்டா அந்த பிரேக் அவுட் பாயிண்ட் போயிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா செல் பண்ணிடுவாங்க செல்லிங்னா செல் ஆர்டர் போட்டுக்கும் இன்ட்ராடேல அப்ப ஒரு பெரிய அமௌண்ட் பல்கான ஒரு அமௌண்ட் பல்கான ஒரு வால்யூம்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல அவங்க ட்ரேட் பண்ணும் போது அங்கதான் ஒரு நல்ல ஹையஸ்ட் வால்யூம் வந்து கிரியேட் ஆகும் அங்க இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு தேவையான பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ஸ் வந்து டார்கெட்ஸ் வச்சுட்டு அவங்க எக்ஸிட் பண்ணிக்குவாங்க இதுதான் எவ்ரி டே வந்து மார்க்கெட்ல பெரிய நிறுவனங்களும் கார்பரேட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறுவனங்கள் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே எந்த நிறுவனங்களும் ஒரு டைம் ஃப்ரேம வச்சு என்ட்ரி பண்றது கிடையாது எந்த அஞ்சு நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் வச்சாங்கன்னா அவங்க போட்டுருக்க சொத்தெல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும் இது எல்லாமே மக்கள் காசு சும்மா அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் போனா இது நம்ம தனிப்பட்ட நபரோட காசு பட் அது வந்து பெரிய நிறுவனங்கள் ட்ரேட் பண்றாங்கன்னும் போது ஒரு கார்பரேஷன் போது பல நூறு கோடி ரூபாய் முதலீடு பண்றவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் டைம் ஃபிரேம் எல்லாம் பார்த்து செய்ய மாட்டாங்க அவங்களுக்கு நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் ரொம்ப முக்கியம் மார்க்கெட் வில் ஆல்வேஸ் பிளே இந்த நம்பர்ஸ் ஒன்லி அப்ப அதான் நாங்க வந்து நம்பர் ட்ரேட் மெத்தட்ல கொடுத்துருக்கோம் இது நல்லா ஆராய்ச்சி பண்ணி நல்லா உள் உணர்ந்து பார்த்தாங்க இந்த சாப்ட்வேர்ஸ் அப்படின்னு பாத்துட்டீங்கன்னா ரொம்ப அக்யூரேட்டா இருக்கும் அந்த என்ட்ரின்றது என்ட்ரி பாயிண்ட்ஸ் அந்த எக்ஸிட் பாயிண்ட்ஸ் அந்த டார்கெட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இட் இஸ் வெரி வெரி அக்யூரட்டபிள் பயங்கர அக்யூரட்டா இருக்கும் ப்ரீவியஸாவே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் மார்க்கெட் வந்து இந்த இடத்துல வந்தா யூடர்ன் ஆக போகுது பிளஸ் இதுதான் நம்ம வந்து பாஸ்ட் டூ த்ரீ இயர்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் பிளஸ் அதுல வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அது ஐடென்டிபிகேஷன் வந்து கான்பிடென்டா ஐடென்டிபிகேஷன் பண்றதுக்காக வால்யூம் வித் நம்பர் ட்ரேட் கொடுத்துருக்கும் ஏன்னா ஒரு மார்க்கெட்ல ஒரு பல்கான ஒரு வால்யூம்ஸ் வந்து எந்த இடத்துல ஜென்ரேட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல தான் மார்க்கெட் வந்து திரும்பும் அந்த இடத்துல தான் மார்க்கெட் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு பெரிய செல்லிங்கோ ஒரு பெரிய பையிங்கோ நடக்கும் அதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுனா நம்ம வெறும் இண்டிகேட்டர் பார்த்தாலும் அது தெரியாது வரக்கூடிய அந்த இடத்துல பை பண்ணிருக்காங்களா செல் பண்ணிருக்காங்களா அது கண்டுபிடிக்கிறது தான் கஷ்டம் இப்ப வால்யூம் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இந்த ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் லாட்ஸ் டென் தௌசண்ட் லாட்ஸ் வந்து வால்யூம் நடந்திருக்கு ட்ரேட் நடந்திருக்குன்னா அந்த வால்யூம் காட்ட போகுது தட் மீன்ஸ் நான் வந்து பையரோ செல்லரையோ குறிப்பிடல இந்த இடத்துல வால்யூம்ஸ் மட்டும் குறிப்பிடுறோம் குறிப்பிடுறோன்னா வால்யூம் வந்து ஒரிஜினலா ட்ரேட் ஆனா மட்டும்தான் வரும் இந்த பையர் அந்த செல்லர்ன்றவங்க வந்து பெண்டிங்ல இருக்கவங்க எகைன் அவங்களுக்கு சொல்றது என்னன்னா இந்த பக்கம் இருக்கவங்க எல்லாருமே பையிங் குவான்டிட்டி செல்லிங் குவான்டிட்டி பெண்டிங்ல இருக்கவங்க அவங்க எந்த செகண்ட் வேணாலும் அது வாபஸ் பண்ணிடுவாங்க பட் பையர்ஸ் செல்லர்ஸ் மட்டும் இல்லாம வால்யூம்ஸ் உள்ளுக்குள்ள எவ்வளவு வால்யூம் ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்குங்கிறத நம்ம கண்ணு முன்னாடி பாக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே அது ரியலா தெரிஞ்சாச்சு அது பையிங் வால்யூமா செல்லிங் வால்யூமானு தெரியாது அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய கன்ஃபியூசன்ஸ் வரும் ஏன்னா எல்லாத்தையுமே மார்க்கெட்ல ஓப்பனா சொல்லிட்டாங்க தெரிஞ்சிருச்சுன்னா எல்லாருமே கோடீஸ்வரம் ஆயிடுவாங்களே இல்லைங்களா ஏன் எல்லாருமே லூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்றத நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியல அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்ப அந்த வால்யூம வச்சு பேஸ் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் வால்யூம் வரக்கூடிய நம்பர்ஸ் வெதர் அந்த நம்பர் வந்து செல்லிங் ப்ரெஷருக்கு உண்டான நம்பரா அல்லது பையிங் ப்ரெஷருக்
அந்த இடத்துல கரெக்டா அந்த கேண்டில் வந்து மார்க்கெட் அந்த ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது நம்பரை டச் பண்ணும் போது பாத்துட்டீங்கன்னா எக்ஸாக்டா கீழே வந்து ஒரு ஹையஸ்ட் வால்யூம் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது தட் மீன்ஸ் அது வந்து நமக்கு பை வால்யூமா செல் வால்யூமான்றது முக்கியம் இல்லை இந்த இடத்துல தெரியும் கிளியரா ஒரு நல்ல வால்யூம் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு செல் என்ட்ரி கிட்ட அந்த வால்யூம் ஜென்ரேட் ஆகுறதுனால நம்ம அது செல்லுக்கு உண்டான வால்யூம் அப்படின்னு தான் எடுத்துக்கணும் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்டா பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாமே சோல்வ் பண்ணிட்டாங்க ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுக்கு மேல வந்து மாறுதி போகாது அப்படின்றத அவங்க வந்து அந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த இடத்துல செல்லிங் வந்து பண்ணிருக்காங்க அதுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் வந்து மேல இருக்கும் பட் அவங்க செல் பண்ண இடத்துல இருந்து அவங்க வந்து புக் பண்ண வேண்டிய இடம் தட் மீன்ஸ் அந்த டார்கெட் புக் பண்ண வேண்டிய இடம் வந்து ஐயாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு கிட்டத்தட்ட எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு நூறு நூத்தி பத்து பாயிண்ட் வந்து டார்கெட் கரெக்டா மார்க்கெட் வந்து எங்களோட பை என்ட்ரி லைன் அதுதான் அந்த இடத்துல வந்து டார்கெட் பிக்ஸ் பண்ணும்போது பாருங்க எகைன் வந்து ஒரு நல்ல வால்யூம் வந்து ஜெனரேட் ஆகுது தட் மீன்ஸ் இந்த இடத்துல என்ட்ரி ஆனவங்க ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல என்ட்ரி ஆனவங்க ஐயாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு தட் மீன்ஸ் ஒரு நூத்தி பத்து பாயிண்ட் அப்படின்ற ரேஞ்ச வந்து டார்கெட்டா புக் பண்ணிட்டு எக்ஸிட் ஆயிட்டாங்க பட் அந்த ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது நம்பரை டச் பண்ணும் போது வர வால்யூம் தான் நமக்கு செல் என்ட்ரிக்கு உண்டான வால்யூம் அப்போ செல் என்ட்ரியும் டச் பண்ணது அந்த இடத்துல வால்யூமும் ஜெனரேட் ஆகுதுன்னா மேக்சிமம் எயிட்டி டு நைன்டி வந்து அந்த மார்க்கெட் வந்து இறங்குறதுக்கு தான் சான்சஸ் இருக்கு அதுதான் இந்த டார்கெட்டா நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இது வந்து என்எஸ்சில ஃபீச்சர்ஸ் அந்த இதே நம்ம குரூட் ஆயில் பார்ப்போம் நேத்து நடந்தது தான் இது இப்போ குரூட் ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா நேத்து நம்மளோட ஓப்பன் பிரைஸ் வந்து த்ரீ டபுள் எயிட் செவன் ஓப்பன் பிரைஸ் பை எட்ரி பை என்ட்ரி வந்து மூவாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி எட்டு கரெக்டா ஒவ்வொரு முறை மார்க்கெட் எங்களோட பை என்ட்ரி வந்து தொடுது அந்த லைன் எட்நூத்தி எழுபத்தி எட்டு டச் பண்ணும்போது ஒரு ஹையஸ்ட் வால்யூம் வந்து இந்த இடத்துல ஜென்ரேட் ஆகுது திருப்பி மார்க்கெட் மேல போக முடியாம எகைன் வந்து திருப்பியும் பை ஸ்டாப் வந்து எங்களுக்கு எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு பட் நாங்க வந்து ஒரு மூணு பாயிண்ட் தள்ளி வச்சிருப்போம் அப்ப எட்நூத்தி ஐம்பது தான் எங்களுக்கு ஸ்டாப் எகைன் எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு கிட்ட வரும்போது திருப்பி இந்த இடத்துல பாருங்க ஒரு ஹையஸ்ட் வால்யூம் கரெக்டா அந்த கேண்டிலுக்கு நேரா வந்து ஜெனரேட் ஆகுது அப்ப என்ன அர்த்தம்னா ஒரு நம்பரை வந்து அவங்க கட் பண்ண விட மாட்டேன்றாங்க பெரிய பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாமே கட் பண்ண விடாம எகைன் அந்த இடத்துல பை பண்றாங்க அப்ப எட்நூத்தி எழுபத்தி எட்டுல பை பண்ணிருந்தா தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு எங்களோட டார்கெட் பிளேஸ் கரெக்டா கிட்டத்தட்ட எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டு அந்த டார்கெட் வந்து எக்ஸாக்டா மார்க்கெட் முடியறதுக்கும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி தட் மீன்ஸ் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நிமிட்ஸ் முன்னாடி வந்து எக்ஸாக்டா முடிஞ்சிருச்சு டார்கெட் ரீச் ஆயிடுச்சு தட் மீன்ஸ் ஒவ்வொரு டைம் அந்த என்ட்ரியை டச் பண்ணும் போதும் ஒரு வால்யூம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு ஜென்ரேட் ஆகுது இதே மாதிரிதான் நிக்கல்னு நேத்து நடந்தது கரெக்டா மார்க்கெட் செல் என்ட்ரி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு கரெக்டா அந்த செல் என்ட்ரியை டச் பண்ணும் போது பாத்துட்டீங்கன்னா கீழே வந்து ஒரு வால்யூம் ஹைட்டான வால்யூம் தட் மீன்ஸ் ஹையஸ்ட் வால்யூம்ன்றது என்னன்னா ஹைட்டா இருக்கும் அந்த வால்யூமோட லென்த் வந்து அதிகமா இருக்கும் கரெக்டா செல் என்ட்ரியில வந்து தொண்ணூத்தி நாலுல செல் பண்ணோம்னா எழுபத்தி எட்டு புள்ளி ஐம்பது வந்து எங்களோட டார்கெட் நேத்து மார்க்கெட்டோட லோவும் அதுதான் எழுபத்தி எட்டு புள்ளி எண்பது லோ கரெக்டா எங்க டார்கெட் ரீச் ஆயிட்டு மார்க்கெட் அங்கிருந்து திருப்பி போன்ஸ் பேக் ஆகி மேல போயிடுச்சு இப்படிதான் மார்க்கெட்ல வந்து நம்ம அந்த வால்யூம் பேஸ்டு சார்ட் வித் நம்பர் ட்ரேடு வச்சு கரெக்டா ஒரு நம்பர் கிட்ட மார்க்கெட் போகுது அந்த நம்பரை மார்க்கெட் அந்த நம்பர் மேல ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும் போது பாத்துட்டீங்கன்னா எக்ஸாக்டா ஒரு வால்யூம் கிடைக்குது அப்ப அந்த இடத்துல வந்து செல் என்ட்ரிக்கு உண்டான வால்யூம் தான் கிடைக்குது பை என்ட்ரிக்கு உண்டான வால்யூம் தான் கிடைக்குதுன்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இது நம்மளா வந்து அனலைஸ் பண்ணி பண்றது கஷ்டம் காமனா வால்யூம்னாவே வெதர் பையிங்கோ செல்லிங்கோ தான் நடக்கும் நினைக்கக்கூடாது அந்த இடத்துல செல்லும் பண்ணலாம் பையும் பண்ணலாம் பட் அது என்னன்றது யாருக்கும் தெரியாது தட் இஸ் அீக்ரெட் அதுதான் ஒரு ட்விஸ்ட் அதான் நாங்க வந்து இப்போ நம்பர் ட்ரேடா கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இட் இஸ் வெரி வெரி சக்சஸ்ஃபுல் ரொம்ப ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அந்த தென் இது ஒரு பிகினருக்கா இருந்தாலும் சரி ஏற்கனவே ட்ரேட் பண்றவங்களுக்கா இருந்தாலும் சரி ரொம்ப ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும் ஏன்னா மார்க்கெட் ஒரு நம்பர்ல இருந்து இன்னொரு நம்பர் ஒரு ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறுன்னு இருக்கு அங்கிருந்து ஒரு மூவாயிரத்தி அறுநூறுன்னு போகணும்னா வால்யூம் வரணும் இப்ப இந்த இடத்துல வால்யூமே ஜென்ரேட் ஆகல ஒரு என்ட்ரி கிடைச்சிருச்சு என்ட்ரி பாயிண்ட் டச் பண்ணிடுச்சு எந்த இடத்துலயுமே வால்யூமே ஜெனரேட் ஆகலனா அந்த மூமெண்டே பெருசா இருக்காது டார்கெட் போறதே கஷ்டம் அது நம்மளே கண் கூ
இப்போ நிஃப்டியில் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நிஃப்டி பாருங்க ஆல்மோஸ்ட் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு நிஃப்டி ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு இப்போ பொசிஷனாலாம் பாத்துட்டீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே கொடுத்துட்டு இருந்தது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் சப்போர்ட் ஜோன் இந்த ஜோன் மட்டும் தான் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து நியர்லி வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கனால இப்போ பாருங்க லாஸ்ட் வீக் இருந்ததோட இப்போ ஹையஸ்ட் வால்யூம் வந்து இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு கேண்டிலுக்கு பக்கத்துலயும் ஜெனரேட் ஆகுது அப்போ எந்த கேண்டிலுக்கு நேர வால்யூம் கிடைக்குதோ அந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸோ சப்போர்ட்டா இருந்தா நமக்கு அதுக்குண்டான வால்யூம்ன்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப நம்ம காட்டுறேன் பாருங்க இது வந்து அல்ட்ரா டெக் சிமெண்ட் இப்ப லைவ்ல போயிட்டு இருக்கு இப்ப இந்த அல்ட்ரா டெக் சிமெண்ட்ல பாத்துட்டீங்கன்னா கரெக்டா மார்க்கெட் வந்து மேல ரெசிஸ்டன்ட் ஜோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லைன் இருக்கு அந்த பாத்துட்டீங்கன்னா கீழே சப்போர்ட் ஜோன்ன்றது ஒரு ஜோன் இருக்கு இதுல என்ன பியூட்டி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கரெக்டா மார்க்கெட் பாருங்க ரெசிஸ்டன்ட் ஜோன்ஸ் எந்த கேண்டில் டச் பண்ணுதோ அதே சேம் கேண்டிலுக்கு நேரா வந்து நமக்கு ஒரு ஹையஸ்ட் வால்யூம் வந்து அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நாள் இல்லாத வால்யூம் வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு ஜென்ரேட் ஆகுது ஒரு டென் டேஸ் இந்த வால்யூம் கிடையாது இப்ப டென் டேஸ்க்கு அப்புறமா இந்த வால்யூம் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு தட் மீன்ஸ் பாருங்க இந்த கேண்டிலுக்கு நேரா இங்க வந்து ஹைட்டான ஒரு வால்யூம் ஜெனரேட் ஆயிருக்கு இப்ப மார்க்கெட் வந்து கரெக்டா நமக்கு அந்த ரேஞ்ச் வந்து நாலாயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது அதாவது நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பதுன்ற ரேஞ்சில் நமக்கு அது கிடைச்சது ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டி பட் அந்த இடத்துல நம்ம செல்லிங் ஆர்டர் எடுத்திருந்தோம்னா இதனுடைய டார்கெட் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அதாவது அங்கிருந்து ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது முந்நூறு பாயிண்ட் பக்கம் டார்கெட்ஸ் வருது இதுதான் இதனுடைய கான்செப்ட் கரெக்டா பொசிஷன்ல நமக்கு ரெசிஸ்டன்ட் ஜோன் கிட்ட எந்த இடத்துல என்ட்ரி கிடைக்குது ரெசிஸ்டன்ட் ஜோன்ஸ்ல என்ட்ரி கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த இடத்துல வால்யூம் ஜென்ரேட் ஆயிருக்கான்னு பாக்கணும் அந்த வால்யூம் ஜென்ரேட் ஆயிருந்தா தாராளமா அந்த இடத்துல வந்து செல்லிங் எடுத்துக்கலாம் அந்த ரெசிஸ்டன்ட் ஜோனுக்கு மேல ஸ்டாப் வச்சுக்கலாம் சேம் சான்ஸோ சப்போர்ட்டுக்கு அதே மாதிரி தான் ஒரு இடத்துல சப்போர்ட் ஜோன் கிடைக்குது அப்படின்னா அந்த சப்போர்ட் ஜோன் கிட்ட நம்ம வந்து பையிங் எடுத்துக்கிறோம் பிளஸ் வால்யூம் ஜெனரேட் ஆச்சுன்னா கன்ஃபார்மா எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு கீழே வந்து ஸ்டாப் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஒரு பொசிஷனாலா ஒரு ப்ராடக்ட் எடுக்கிறது முக்கியம் ஏன்னா இப்ப பொசிஷன் ட்ரேட் நம்ம பண்றோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் வீக் வந்து அதை கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணுவோம் ஒன் வீக் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ற அளவுக்கு அதுக்கு வால்யூம் இருக்கும் வால்யூம் இருந்தா மட்டும்தான் அது நடக்கும் இல்லாட்டினா மூவ்மெண்ட் இருக்காது என்ட்ரி கிடைச்சும் அது ஸ்லோ பை ஸ்லோவா தான் போட்டு இருக்கு மேக்சிமம் நிறைய கமாடிட்டிஸ் அப்படிதான் நடந்துச்சு சரிங்க இப்ப வந்து பங்கு சந்தை பொருள் சந்தை ரெண்டுத்துலயுமே இந்த ட்ரேடிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மட்டும் இருக்கு நீங்க அதிகமா பங்கு சந்தைக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் அப்படிங்கறத கொடுக்குறீங்க அதுதான் இப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அதுதான் இப்போ நடந்துட்டு வேற இருக்கு நாங்க ஏதோ வந்து ஆக்சுவலி எல்லா ட்ரேடரும் வந்து ஒரு ஷார்ட் பீரியட்ல ஒரு ஒரு என்ட்ரி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதிகபட்சம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்துல ஒரு டார்கெட் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த டார்கெட் எக்ஸிட் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துருங்க மேக்சிமம் நீங்க ஒரு பதினஞ்சு மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்றதுக்காக சொல்லிட்டு இருந்தோம் பட் இருந்தாலும் மேக்சிமம் எல்லாருமே விருப்பப்பட்டு போறது என்னன்னா கமாடிட்டி மார்க்கெட் ஏன்னா அதுக்கு டைம் ஃப்ரேம் அதிகமா இருக்கு நம்ம ஒரு பார்ட் டைமா பண்ணலாம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் நம்ம பார்க்க முடியலனா கூட ஈவினிங் வந்து கூட நம்ம என்ட்ரீஸ் பண்ணலான்ற மாதிரி நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்ப வந்து நிறைய மினி இருந்தது தட் மீன்ஸ் நிக்கல் மினி இருந்தது காப்பர் மினி இருந்தது இந்த மாதிரி மினி எல்லாம் நிறைய இருந்தது இப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஒவ்வொரு பீஸ் கேரியரா புடிங்கிட்டே வந்துட்டாங்க அதாவது நிக்கல் எடுத்தாங்க அப்புறம் காப்பர் எடுத்துட்டாங்க மினிஸ் 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 அந்த பாத்தீங்கன்னா இப்ப குரூடோட மினி எடுக்க போறாங்க நவம்பர் நவம்பர் கான்ட்ராக்டோட சரி அதாவது டிசம்பர் எயிட்டீன்த்தோட அது முடியுது நவம்பர் கான்ட்ராக்டோட சரி பிளஸ் இந்த வீக் இந்த இயர் எண்டோட சரி குரூடாயில் மினியும் கட் அப்ப இனிமேல் வந்து மினியில ட்ரேட் பண்றதுன்றதால முடியாது மினினா இதே லெட் ஜிங்க் அலுமினியம்ல இருக்கு அதனுடைய நெட் சேஞ்ச் வேற ஏன்னா அது வந்து இப்ப டெலிவரி பொசிஷன்ஸ்க்கு வந்துருச்சு டெலிவரி பொசிஷன் வந்ததுனால அது வந்து ஒரு பத்து பைசா ஒரு ரூபாய் ட்ரேட் ஆகுதுன்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் இப்ப குரூடாயில் என்னவோ அதே சேம் அதே ஒரு நெட் சேஞ்ச் தான் நமக்கு கிடைக்கும் இப்ப குரூடாயில் மினியும் எடுத்துட்டாங்க இப்ப ஹையஸ்ட் காஸ்ட் ஒரு த்ரீ போர் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி குரூடாயில் மினி எல்லாம் லான்ச் பண்ணும் போது பயங்கரமான வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு இப்ப குரூடு மினியும் எடுக்க போறாங்க அப்படின்னும் போது இப்ப திருப்பும் மீண்டும் முதலீட்டாளர்கள் எடுத்துட்டு ஒரு ஸ்மால் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஒரு ஐம்பதாயிரம் வச்சுட்டு இருக்காங்க ஒரு ஒரு லட்சம்
அப்ப ஒரு நூறு ஷேர் வாங்கணும் அப்படின்னாவே நமக்கு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் இருந்தா போறோம் இதே ஒரு ஐநூறு ஷேர் வாங்கணும்னாவே அதிகபட்சமா ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் இருந்தா போறோம் இவ்வளவுதான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது குருடாயில் மினியோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி தான் வருது இப்ப குருடாயில் மினி இல்ல அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டாக்குமே நீங்க ஒரு நூறு ஷேர் இருநூறு ஷேர் சொல்லிட்டு உங்களோட முதலீட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி வாங்கி பிராக்டிஸும் பண்ண முடியும் பணமும் பண்ண முடியும் லாஸும் கம்மியா இருக்கும் லாபமும் அதிகமா இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கும் நம்ம கையில அப்ப இனிமேல் வந்து சிறு முதலீட்டாளர்கள் யாருமே கமாடிட்டி பக்கமே வர முடியாத மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் அமைஞ்சிருச்சு அப்ப அவங்க எல்லாமே எதுக்கு பங்கு சந்தைக்கு தள்ளப்படுறாங்க அதை நாங்க என்ன கண்ணாட்டத்தோட பாத்தோமோ அதே கண்ணாட்டத்தோட எனக்கு செபி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா நிறைய பேர் போயிட்டு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் போட்டு போட்டு லாஸ் 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 அப்ப அவங்களெல்லாம் ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அவங்க எல்லாம் பில்டர் பண்றதுக்கு வேற வழியே இல்ல பிளஸ் அதை டெலிவரின்ற மாதிரி ஒரு கொண்டு வந்து இவங்களை ட்ரேட் பண்ண வேணாம்னு சொல்ல முடியாது ஒன்னும் தடுக்கவும் முடியாது அப்ப மினியை கட் பண்ணிட்டோம்னா அப்ப பணம் அதிகமா இருக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் வேணும் குருடா இல்ல ட்ரேட் பண்றதுக்கு தட் மீன்ஸ் பொசிஷனா ட்ரேட் பண்றதுக்கு அப்படின்னு போது என்ன பண்ணுவாங்க வேற வழி இல்லாம ஆட்டோமேட்டிக்கா ஷேர் மார்க்கெட் வருவாங்க ஷேர் மார்க்கெட் ஏற்கனவே நல்ல வால்யூம் ட்ரேட் ஆயிருக்கு ஒரு சிறு முதலீட்டாளர் இங்க வருவாங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க இங்கேயும் பணம் பண்ணுவாங்க ஷார்ட் பீரியட்ல முடிச்சுட்டு அவங்க அவங்க வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இனிமேல் அதுதான் நடக்க போகுது கமாடிட்டிஸ்ல ஒரு நல்ல பணம் வச்சிருக்கவங்க மட்டும்தான் ட்ரேட் பண்ண முடியும் அதிகம் கம்மியா பணம் வச்சுட்டு ட்ரேட் பண்ண முடியாது பிளஸ் அது பணம் அப்படின்றது மட்டும் இந்த இடத்துல முக்கியம் இல்ல டெக்னிக்கல் ரொம்ப முக்கியம் இப்ப டெக்னிக்கலா ஒரு பதினஞ்சு மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் உட்காந்து இருந்து ட்ரேட் பண்றதை விட ஒரு ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல உள்ள ஒன்பது காலுக்கு ஓப்பன் ஆகுது மூணு மணிக்கு முடியுது அந்த இன் பிட்வீன் கேப்ல ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணி இப்ப நாங்களே கொடுக்குற நம்பர் ட்ரேடு அதிகபட்சம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒன் அவர் டூ அவர்ஸ்ல டார்கெட் போயிடுது ரெண்டு மணி நேரம் பத்து மணி ஒன்பது மணிக்கு ஒரு என்ட்ரி போடுறோம் பத்து மணிக்குன்னா பதினொன்று பன்னெண்டுக்குலாம் முடிஞ்சிருது அதுக்கப்புறம் நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு உங்களோட பர்சனல் ஒர்க்கு பார்க்கலாம் இதுதான் இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய கான்செப்ட் ஒழிய இதுதான் நாங்களும் சொல்லிட்டு இருந்தோம் இப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இயற்கையும் வந்து வழிகாட்டிட்டு இருக்கு வெதர் எல்லா எது நல்லதோ கெட்டதோ தெரியாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சிறு முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் தான் என்னை கேட்டா மினி இல்லாதது சரி மொத்த கான்செப்ட் வந்து பங்கு சந்தையோ பொருட் சந்தையோ பணம் சம்பாதிக்கிறது அப்படிங்கறது தான் முக்கியம் பணத்தை நஷ்டமாக்காம சரிங்க இப்ப இந்த நம்பர் இந்த நம்பர் ட்ரேட் வித் வால்யூம் அப்படிங்கறத நீங்க கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருங்க சார்ட் இதனுடைய சக்சஸ் ரேஷியோ அப்படிங்கறது எப்படி இருக்கு எஸ் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இந்த சேம் சக்சஸ் ரேட் வந்து அதுல எந்த விதத்திலையும் மாறல பிளஸ் இது என்னன்னா ஒரு கமாடிட்டிஸ் அப்படின்னா நாங்க சொல்றது ஒரு செவன்டி டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சக்சஸ் ரேட் இருக்கும் இதே ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஆனா எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்டேஜ் சக்சஸ் ரேட் இருக்கும் சேம் அதே தான் கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கு இன்னும் அக்யூரஸி அதிகப்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த வால்யூம்ஸ் கொடுத்துருக்கும் இப்ப சில நேரங்கள்ல ஒரு என்ட்ரி கிடைச்சிடும் இதே லாஸ்ட் வீக் கூட ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டாக்ஸ் அப்படி தான் நடந்துச்சு என்ட்ரி எல்லாம் கிடைச்சிருச்சு பட் அப் டு மார்க்கெட் க்ளோசிங் வரைக்கும் டார்கெட்டே போகல ப்ராஃபிட்டே கொடுக்கல என்ட்ரிலேயே மூவ்மெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்ப கீழே பார்த்தனா வால்யூமே இல்ல அப்போ ஒரு ட்ரேடர் ஒரு ஒரு அஞ்சு ஸ்டாக் ரெகுலரா செலக்ட் பண்ணி ட்ரேட் பண்றாங்க அப்படின்னும் போது என்ட்ரி பாயிண்ட்ல இருக்கு ஓகே ஒரு விஷயம் என்ட்ரி பாயிண்ட்ல இருந்தாலும் அந்த இடத்துல வால்யூம் ஜெனரேட் ஆயிருக்கா நம்ம கவனிக்கிறோம் வால்யூம் ஜெனரேட் ஆயிருந்தா அந்த என்ட்ரி கொடுத்தோம்னா மேக்சிமம் உடனடியா டார்கெட் போறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் டூ ஒன் அவர் டூ அவர்ஸ் டார்கெட் போறதுக்கு சான்ஸ் அதிகமா இருக்கு அதனாலதான் நாங்க வந்து அதிகமா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை ரெஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சக்சஸ் ரேட் வந்து மிந்தி இருந்ததோட இப்ப ஃபைன் டியூன் பண்ணி எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டி பர்சன்ட் இருந்தது இப்ப நியர் டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் என்ன எடுக்கிற என்ட்ரி வந்து நம்மளே பில்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்ல இப்ப இந்த என்ட்ரி எடுக்கலாம் வேணாம்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த சக்சஸ் ரேட் வந்து கொஞ்சம் அதிகம் தான் ஆகும் பிளஸ் நாலேஜ் அதிகமாகும் ஒரு என்ட்ரி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பொசிஷனாவோ இன்ட்ராடேவோ எடுக்கிறோம்னா எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல வால்யூம் வந்திருக்கு நல்ல பையர்ஸோ செல்லர்ஸோ உள்ள வந்துட்டாங்க சப்போர்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சு நம்ம எடுக்கும் போது டெக்னிக்கலா ஒரு நல்ல ஒரு டிசிப்ளினான ட்ரேடுன்றது நாங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம் சரிங்க இப்ப இதற்கான பயிற்சி வகுப்புகள் அப்படிங்கறது எப்பெல்லாம் கொடுக்கறீங்க இப்ப கம்மிங் பாத்துட்டீங்கன்னா ஆகஸ்ட் ஏழாம் தேதி வந்து சேலத்துல எங்களோட ஆபீஸ்ல ஒரு கிளாஸஸ் இருக்கு புல் அண்ட் ஃபுல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டெக்னிக்கல் இந்த சாப்ட்வேரை பேஸ் பண்ணி இன்
ஷேர் மார்க்கெட்னா என்ன கமாடிட்டி மார்க்கெட்னா என்ன எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் எவ்வளவு ஸ்டார்டிங்ல வந்து என்னென்ன மாதிரி விஷயங்களை நம்ம கவனிக்கணும் பிளஸ் அதுக்குள்ள எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணா எவ்வளவு ப்ராஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் நமக்கு அப்படின்ற என்ன உங்களோட கேள்விகள் தட் மீன்ஸ் புதுசா மார்க்கெட்டுக்கு சந்தைக்குள்ள வரவங்களுக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் கொஸ்டின்ஸ்னா இவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் இல்லை பயங்கர ஒன்லி கொஸ்டின் மட்டும் தான் இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் எனக்கும் அப்படிதான் இருந்தது அந்த மாதிரி எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்குமே அந்த இடத்துல ஒரு விடை கிடைக்கும் அது ஃபுல் செஷன் தான் மார்னிங் வந்து ஒரு டென் டு டென் தேர்ட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஈவினிங் அப் டு ஒரு த்ரீ தேர்ட்டி டு ஃபோர் வரைக்கும் அது கண்டினியூஸ் செஷன் ஒரு இத்து லஞ்ச் பிரேக்கோட கண்டினியூ ஆகும் எல்லா நாலேஜும் அவங்க கெயின் பண்ணிக்கலாம் அட்வான்ஸ்டா இருக்காது பிளஸ் பேசிக்கா இருக்கும் கமாடிட்டி அண்ட் ஷேர்ஸ் பத்தினா புதுசா தொடங்குறவங்களுக்கு இந்த வகுப்பு அப்படிங்கறது ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும் சரிங்க இப்ப இந்த நம்பர் ட்ரேட் அப்படிங்கறது ஒரு தடவை கத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அதற்கு பிறகும் அவங்களுக்கு எந்த ஐயங்கள் இருந்தாலும் அது தொடர்ந்து நீங்க கிளியர் பண்ணி கொடுக்கும் கண்டிப்பா இப்போ எங்க சாப்ட்வேர்ஸ் நாங்க கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சாப்ட்வேர்ஸுக்கு உண்டான சப்போர்ட்டிவ் தான் எங்களோட பெரிய பிளஸ் பண்ணி எங்களோட கிளைண்டோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன கேட்டுட்டீங்கன்னா அவங்க எப்ப போன் பண்ணாலும் நாங்க ரிப்ளை பண்றோம் எல்லா நாலேஜும் இப்போ ஒரு என்ட்ரி எடுக்கிறாங்கன்னா எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் இது என்ட்ரி என்ட்ரியில் இருக்கு சார் இது எடுக்கலாமா வேணாமான்னு கேட்கறாங்க தாராளமா பயில இருக்கு எடுத்துக்கலாம் வெயிட் பண்ணலாமா நான் வெயிட் பண்ணலாம் இல்ல வெளியே வந்துருங்கன்னா வெளியே வந்தா மாதிரி டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் அவங்க சில நேரங்கள் ஒரு பயமா இருக்கு உள்ளுக்குள்ள புரியல ஜஸ்ட் கன்ஃபியூஸ்டா இருக்குன்னா அவங்களுக்கு உண்டான சப்போர்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஆல்வேஸ் நன்றி இன்னைக்கு நம்முடைய வளாகம் நிகழ்ச்சியில இந்த பங்கு சந்தை மற்றும் பொருட்சந்தை தொடர்பாக நிறைய விளக்கங்கள் கொடுத்தீங்க அதோட நீங்க தரக்கூடிய இந்த நம்பர் ட்ரேட் அப்படிங்கிறது பற்றி ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக சொன்னீங்க தகவல்களுக்கு மிக்க நன்றி நன்றி வணக்கம் மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி குறிவிடைபெறுவது மகாலட்சுமி வணக்கம்